Si hay algo que todos tenemos claro es que cuando estamos enojados, estresados o tristes, hay formas en las que nuestro cuerpo y nuestra respiración responde. También controlar esa manera en que respiramos suele ayudarnos a salir de esas situaciones. Es algo sencillo, pero que está estrechamente vinculado con cómo nos sentimos. En la siguiente nota les explicamos el poder que tiene la respiración. Es lo primero que hacemos, respirar. No tenemos que ni pensarlo, nuestro cuerpo está hecho para este mecanismo. Y al tiempo que vamos creciendo nos enseñan a respirar para controlar nuestras emociones. Cuando uno está triste, lo que hace es respirar profundamente. Pero por más que sea algo innato en nosotros, hay momentos en la vida en donde sentimos que nos cuesta respirar o hasta pensamos que olvidamos cómo hacerlo. Es la herramienta que se encuentra a la mano de todos para poder controlar cuando nuestras emociones nos invaden. Cuando nos enojamos, estamos tristes, lloramos, se produce cierta sensación de emociones intensas que nos sacan de nuestro centro muchas veces. Y en esta desregulación emocional a veces tenemos conductas eh, de las cuales nos arrepentimos, no queremos tenerlas. El volver a respirar y volver a conectarnos con eso nos vuelve a un estado más tranquilo emocional. Y no solo es un ejercicio para consolarnos o mantener nuestra mente ocupada, tiene un poder a nivel neuronal. Especialmente cuando inspiramos, ¿cierto? se produce activación cerebral. Y una activación bien, bien especial, que es una activación rítmica, una oscilación eléctrica en el cerebro. Y es que cada vez que uno inspira, ¿cierto? el flujo de aire activa nuestro sistema olfativo. Y este sistema olfativo además está conectado con dos regiones cerebrales súper importantes. Una que se llama la amígdala cerebral y la otra que se llama el hipocampo. Y una de ellas, la amígdala, tiene que ver con el procesamiento de las emociones. Por otro lado, también está muy ligada a los procesos de memoria. Entonces hay arte evidencia que ha mostrado que, por ejemplo, cuando uno inspira, en ese momento de inspiración se produce este aumento de actividad cerebral que de alguna manera facilita que nosotros podamos percibir de mejor manera algunos estímulos eh, con contenido emocional. Por ejemplo, algo que amenaza mi integridad física o la capacidad de identificar el estado emocional de otros. Buscar espacios que nos permitan ejercitar este músculo nos pueden ayudar a generar una conexión más profunda con uno mismo. Voy encontrando la calma con mi respiración. Por ejemplo, cuando estamos así como eh, un poco agitados o ansiosos o en, en situaciones donde finalmente nuestro estado anímico y emocional cambia, nuestra respiración también cambia, lo podemos notar en eso. Entonces sentimos el pecho más apretado, sentimos esa respiración un poquito más agitada, más corta. Entonces finalmente el respirar de manera consciente eh, siempre nos va a ayudar a finalmente a autorregularnos. Y el yoga nos da la posibilidad de eh, escuchar esta respiración que la llamamos respiración consciente. Es una herramienta poderosa, nos ayuda a calmar las emociones y hasta canalizar el dolor en los momentos más fuertes. Tu respiración te va a ayudar en las distintas etapas que vas viviendo y además también en el momento del parto. ¿ya? Como a trabajar con esa respiración consciente que te va a ayudar al manejo del dolor de las contracciones, a sentirte más tranquila, a, a sobrellevar este, esta ola de contracciones de mejor manera. Al exhalar, voy botando el aire por donde más me acomode, por la nariz, por la boca. Me siento plena, me siento tranquila, me siento más conectada con mi bebé, eh, me siento con mucha más energía. Nos ayuda a sobrellevar y a llevar esta transición que es compleja, pero hermosa. A veces es difícil, a veces cuesta como concentrarse, pero cuando uno logra como realmente hacerlo y entrar en eso, mucha paz, mucha calma y a la vez como una calma que te da mucha energía después. En momentos de crisis, estrés o hasta pena, recurrir a algo tan simple como la respiración puede ayudar a ver las cosas con una nueva perspectiva.